பேட் பால் லெவன் ஆப்பில் பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு மேட்சுக்கும் அவங்க ஃப்ரீ கிவ்வே கான்டெஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு வராங்க இதில் நீங்கள் மறக்காமல் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் அது போக ரீசெண்டாக ஒரு அப்டேட் மூலமாக ஜிஎஸ்டி ஃப்ரீ ஆப்பாக கொண்டு வந்திருக்காங்க நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணுற அமௌண்ட் அப்படியே உங்களுடைய வாலெட்டில் ஆட் ஆகும் ஜிஎஸ்டி டிடெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க அந்த அமௌண்ட் அப்படியே நீங்கள் லீக்கில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த ஆப்போட லிங்க் அண்ட் இன்வைட் கோட் ரெண்டுமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் இருக்குது மறக்காமல் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி இந்த ஆப்பை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு கிரிக் ஸ்டார்ட் சனலைசர் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் வர்சஸ் சன்ரைசஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் எஸ்ஏ டுவெண்ட்டி மேட்ச் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட ப்ரீ மேட்ச் அனலைசஸ் அண்ட் ஃபேன்டிச் லெவன் ப்ரிடிக்ஷன் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த மேட்ச் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுனா தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஜனவரி வென்னஸ்டே நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு ஆரம்பிக்க போகுது அது வாண்ட்ரர் ஸ்டேடியம் ஜோக்னஸ் பர்கில் அடுத்ததாக வெதர் ரிப்போர்ட் பார்க்கலாம் இந்த மேட்சுக்கு கிளவுடி வெதர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் டெம்பரேச்சர் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் அடுத்ததாக பிச் ரிப்போர்ட் பார்க்கலாம் இந்த பிச் பார்த்தோம்னா பேட்டிங் ஃப்ரெண்ட்லி ட்ராக்காக தான் இருந்திருக்கு இந்த சீசனில் இதுவரை இங்கே மூணு மேட்ச் நடந்திருக்கு அந்த மூணு மேட்ச்லேயும் பேட்டர்ஸ் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் மெயினாக ஃபஸ்ட்டு மேட்சில் மும்பை கேப்டவுன் ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணும் போது டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ரன்ஸ் அடிச்சுருந்தாங்க வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எந்த அளவுக்கு பேட்டர்ஸ்க்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்குன்னு ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் செகண்ட் இன்னிங்ஸ்னு செப்பரேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா செகண்ட் இன்னிங்ஸை விட ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் தான் பேட்டர்ஸுக்கு இன்னும் சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்கு பவுலர்ஸில் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் அதிகமாக விக்கெட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அவங்க போக ஸ்பின்னர்ஸும் இங்கே நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக வென்யூ ஸ்டார்ட்ஸில் பார்க்கலாம் அடுத்ததாக ஹெட் வெட் ரெக்கார்ட் பார்க்கலாம் இதுவரை இந்த ரெண்டு அணிகளும் மூணு தடவை பிளே பண்ணியிருக்காங்க அதில் டூ ஒன்று ஜோபக் சூப்பர் கிங்ஸ் தான் லீட் பண்ணுறாங்க இந்த கிரவுண்டில் இதுவரை ரெண்டு அணிகளும் ஒரு தடவை பிளே பண்ணியிருக்காங்க அந்த மேட்ச்சில் ஜோபக் சூப்பர் கிங்ஸ் தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க வென்யூ ரெக்கார்ட் பார்த்தோம்னா ஜோபக் சூப்பர் கிங்ஸ் அவங்களுடைய ஹோம் கிரவுண்டில் செவன் மேட்சஸ் இதுவரை பிளே பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஃபைவ் மேட்சஸில் வின் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு மேட்சில் டிஃபீட்டாக இருக்காங்க வின் பர்சன்டேஜ் நல்லா இருக்குது இதுவே சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் பார்த்தோம்னா ரெண்டு மேட்ச் இங்கே ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஒரு மேட்ச்சில் வின் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொரு மேட்ச்சில் தோல்வி அடைஞ்சிருக்காங்க அடுத்ததாக வென்யூ ஸ்டார்ட்ஸ் பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த கிரவுண்டோட டைமென்ஷன் பார்க்கலாம் இந்த கிரவுண்டில் பார்த்தோம்னா அதிகபட்சமாக ஸ்ட்ரைட் டைமென்ஷன் ஒரு சைடு எயிட்டி டூ மீட்டர் இருக்குது அதுக்கு அடுத்தபடியாக கவர்ஸ் ரீஜன் அண்டு மிட் விக்கெட் ரீஜன் இந்த ரெண்டு ரீஜனும் பெருசாக இருக்குது ரிமைனிங் ரீஜன் எல்லாமே சிறுசாக தான் இருக்குது அதனால் இந்த ரீஜனை அதாவது ஸ்மால் ரீஜனை பேட்டர்ஸ் டார்கெட் பண்ணாங்க அப்படிங்கும் போது ஹியூஜ் ஸ்கோராக அடிக்கலாம் பவுலர்ஸில் பார்த்தோம்னா மெயினாக ஸ்பின்னர்ஸ் இந்த கிரவுண்டில் டிஃபெண்ட் பண்ணும்போது அதுவும் ஒரு ஹியூஜ் ஸ்கோராக டிஃபெண்ட் பண்ணும்போது அந்த மிட் விக்கெட் ரீஜன் அண்ட் கவர்ஸ் ரீஜன் பெருசாக இருக்கிறதால அந்த அட்வான்டேஜை பயன்படுத்தி விக்கெட்ஸ் எடுக்கலாம் அடுத்ததாக அவுட் கம்ஸ் பார்க்கலாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து இந்த கிரவுண்டில் பார்த்தோம்னா நைன் டி டுவெண்ட்டி மேட்சஸ் நடந்திருக்கு அதில் ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணவங்க அஞ்சு போட்டிலும் செகண்டாக பேட் பண்ணவங்க நாலு போட்டிலும் ஜெயிச்சிருக்காங்க வென்யூ ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஆவரேஜ் ஸ்கோர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரும் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஆவரேஜ் ஸ்கோர் ஒன் ஃபார்ட்டியும் இருக்குது ரெண்டு இன்னிங்ஸ்க்கு மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி டூ ரன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இது ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணக்கூடிய டீம் ஒன் செவன்டி டூ ரன்ஸ் அடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த ஸ்கோரை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பேட்டர்ஸோடைய ஆவரேஜ் பார்த்தோம்னா இங்கே டுவெண்ட்டி டூ இருக்குது இதுலேயும் நம்ம செப்பரேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா செகண்ட் இன்னிங்ஸை விட ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் பேட்டர்ஸோட ஆவரேஜ் நல்லா இருக்குது அடுத்ததாக ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் அண்ட் ஸ்பின்னர்ஸ் இந்த கிரவுண்டில் இதுவரை எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து இங்கே நடந்த நைன் டி டுவெண்ட்டி மேட்சஸில் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் லெவன் ஓவர்ஸ் பவுல் பண்ணியிருக்காங்க அதில் செவன்ட்டி எயிட் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஒரு இன்னிங்ஸ்க்கு நாலு விக்கெட் ஆவரேஜாக எடுக்கிறாங்க ஒவ்வொரு சிக்ஸ்டீன் பால்ஸுக்கு எக்கனாமி ரேட் பார்த்தோம்னா எயிட் பாயிண்ட் செவன் இருக்குது கொஞ்சம் அதிக ரன்கள் தான் கன்சீட் பண்ணுறாங்க ஸ்பின்னர்ஸ் பார்த்தோம்னா அவங்க ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஓவர்ஸ் பவுல் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஃபார்ட்டி ஃபோர் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஒரு இன்னிங்ஸ்க்கு ரெண்டு விக்கெட் ஆவரேஜாக எடுக்கிறாங்க ஒவ்வொரு எயிட்டீன் பால்ஸுக்கு
டிஃபெண்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா செகண்டாக போல் பண்ணும்போது இந்த கிரவுண்டில் ஸ்பின்னர்ஸுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் இந்த கிரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டாக எந்த டீம் பேட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க எவ்வளோ ஸ்கோர் அடிப்பாங்க அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ப்ரெடிட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஹியூஜ் ஸ்கோரை அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த டீமில் இருக்கக்கூடிய ஆர்த்தடாக்ஸ் பவுலரை ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பவுலருடைய குவாலிட்டியை செக் பண்ணுங்கள் அவர் வந்து ஒரு டிஃபென்சிவ் பவுலராக இல்லை அட்டாக்கிங் பவுலராக அதெல்லாம் பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்கள் டீமில் அவங்கள ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் அடுத்ததா த வாண்ட்ரர் ஸ்டேடியம் ஜோக்னஸ்பர்க் இந்த கிரவுண்டோட மேட்ச் ப்ரோக்ரஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் அந்த மூணு ஃபேஸ்லேயும் பேட்டர்ஸோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குது மெயினாக டெத் ஓவர்ஸில் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ரன் ரேட் டென் பாயிண்ட் ஒன் இருக்குது பவுலர்ஸ் பார்த்தோம்னா அந்த மூணு ஃபேஸ்லேயுமே ஈவனாக விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க இதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது பவர் பிளே ஓவர்ஸில் விக்கெட்ஸ் விழுந்திருக்கு ஆவரேஜ் விக்கெட் லாஸ் பார்த்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குது அதை வச்சு பார்க்கும்போது இந்த கிரவுண்டில் நியூ பால் பவுலர்ஸுக்கு விக்கெட் டேக்கிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது செகண்ட் இன்னிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மூணு ஃபேஸ்லேயுமே ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணும் போது பேட்டர்ஸ் சுமாராக தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க பவுலர்ஸ் அந்த பவர் பிளே ஓவர்ஸ் அண்ட் மிடில் ஓவர்ஸ் இந்த ரெண்டு ஃபேஸ்லேயுமே ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரியான பேட்டிங் ஃப்ரெண்ட்லி ட்ராக்கில் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த செகண்டாக பேட் பண்ணக்கூடிய டீமுக்கு ஃபஸ்ட்டிலேருந்தே அந்த ஸ்கோர் போர்ட் ப்ரெஷர் இருக்கும் ப்ராப்பராக எக்ஸிக்யூட் பண்ணல அப்படின்னா பவர் பிளே ஓவர்ஸ் அண்டு மிடில் ஓவர்ஸ் இந்த ரெண்டு ஃபேஸ்லேயுமே அதிக விக்கெட்ஸ் இழந்து ஆல் அவுட் ஆயிடுவாங்க அதுதான் வந்து இங்கே நடந்திருக்கு அதனால் இந்த போட்டியில் செகண்டாக இந்த டீம் ஒரு வேலை ஹியூஜ் ஸ்கோரர் ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணக்கூடிய டீம் செட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் செகண்டாக பேட் பண்ணக்கூடிய டீம் ப்ராப்பராக எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் மட்டுமே அந்த டார்கெட்டை ரீச் பண்ண முடியும் செகண்டாக பேட் பண்ணக்கூடிய டீமை டீமோட பேட்டிங் குவாலிட்டியை செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் உங்கள் டீமில் அவங்கள ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் ஃபேனெல்லாம் பார்த்தோம்னா இந்த கிரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் அண்டு செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணோம்னா செகண்ட் இன்னிங்ஸை விட ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் தான் பேட்டர்ஸோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குது பேட்டர்ஸுக்கு எந்த ஃபேஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் அந்த மூணு ஃபேஸுமே ஈஸியாக இருந்திருக்கு பவுலர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் இன்னிங்ஸில் பவர் பிளே ஓவர்ஸ் அண்ட் மிடில் ஓவர்ஸ் இந்த ரெண்டு ஃபேஸுமே அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்கு அடுத்ததா ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் டீம் ரிவ்யூ பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் கைட் பார்க்கலாம் ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் இந்த சீசனில் இதுவரை எயிட் மேட்சஸ் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க அதில் வெறும் ரெண்டு மேட்சில் மட்டும்தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க நாலு மேட்சில் தோல்வி அணிஞ்சிருக்காங்க ரெண்டு மேட்ச் ரெயினால் மேட்ச் கேன்சல் ஆயிடுச்சு பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் பார்த்தோம்னா ஃபோர்த் பிளேஸில் இருக்காங்க ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் இந்த சீசனில் ரொம்ப சுமாராக பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வராங்க அதுவும் மெயினாக ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா தொடர்ச்சியாக தோல்வி அணிஞ்சிட்டு வந்திருந்தாங்க ரீசெண்டாக தான் அதாவது லாஸ்ட் த்ரீ மேட்சஸில் தான் ரெண்டு மேட்சில் ஜெயிச்சிருக்காங்க இந்த டீமில் பேட்டர்ஸில் பார்த்தோம்னா லூயிஸ் டியூப்ளாய் இவர் தான் வந்து ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வர்றாரு ஹையஸ்ட் ரன் கேட்டராக வந்து இருக்காரு இந்த டீமுக்கு பவுலர்ஸ் லப் லிசார்ட் வில்லியம்ஸ் இவர் வந்து இதுவரை லெவன் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு இந்த டீமோட டாப் விக்கெட் டேக்கராக இருக்காரு ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் பிளே ஆஃபுக்கு குவாலிஃபை ஆகணும்னா வரக்கூடிய ரெண்டு மேட்சுமே ஜெயிச்சாகணும் அது போக மற்ற டீமோட வின் அண்ட் லாஸ் பொறுத்து தான் இவங்க பிளே ஆஃபுக்கு குவாலிஃபை ஆவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படிங்கிறது டிசைட் ஆகும் அடுத்ததா இந்த டீமோட பாசிபிள் பிளேயிங் லெவன் பார்க்கலாம் டாப் ஆர்டரில் ஃபாவ் டூ பிளஸஸ் ரீசா அண்ட் ரிக்ஸ் லூயிஸ் டூப்ளாய் மிடில் ஆர்டரில் வெய்னே மேட்சன் மொயின் அலி டோனாவன் ஃபெரிரா டேவிட் வீஸ் லோவர் ஆர்டரில் லிசார்ட் வில்லியம்ஸ் நன்றி பர்கர் இம்ரான் தஹீர் அண்டு கைல் சிமோன்ஸ் அடுத்ததா ஒவ்வொரு பிளேயரோட ஃபார்ம் ரீசெண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் பார்க்கலாம் டாப் ஆர்டரில் லூவிஸ் டூப்ளாய் அவருடைய ஃபார்ம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு லாஸ்ட்டாக பிளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் ஒரு மேட்சில் ஃபிஃப்டி அடிச்சிருக்காரு மற்ற மூணு மேட்சில் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஸ்கோர் இருக்கு ஃபைவ் டூ பிளஸஸ் லாஸ்ட் மேட்சில் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாரு டுவெண்ட்டி பால்ஸில் ஃபிஃப்டி அடிச்சிருந்தாரு ரீசா என்ட்ரிஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா அவர் பிளே பண்ண அதாவது அவர் பேட் பண்ண கடைசி மேட்சில் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பால்ஸில் செவன் நைன் ரன்ஸ் அடிச்சிருந்தார் பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த மேட்சில் மட்டும் நல்லா இருந்திருக்கு மிடில் ஆர்டரில் அந்த நாலு பேர்த்துடைய ஃபார்ம் டீசெண்டாக இருக்குது மோயின் அலி பார்த்தோம்னா ஒரே
ஈஸ்டர்ன் கேப் டீமுக்கு எதிராக ஒரு மேட்சுக்கு ஃபார்ட்டி த்ரீ ரன்ஸ் அடிக்கிறாரு ரெண்டு தோட ஸ்டாட்ஸுமே நல்லா இருக்குது அதே போல் தான் ரீசா என்ட்ரிஸ் என்ட்ரிக்ஸ்க்கும் ஹெட் டுவெட் ரெக்கார்ட் வெனியூ ரெக்கார்ட் ரெண்டுமே நல்லா இருக்குது ஈஸ்டர்ன் கேப் டீமுக்கு எதிராக ஒரு மேட்சுக்கு ஃபார்ட்டி செவன் ரன்ஸும் இந்த கிரவுண்டில் தேர்ட்டி ஃபோர் ரன்ஸும் ஆவரேஜாக அடிக்கிறாரு இவரும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேட்சில் செஞ்சுரி அடிச்சிருக்காரு அதிகபட்சமாக ஒன் நாட் ஃபோர் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு இந்த கிரவுண்டில் ரீசா ஹென்ட்ரிக்ஸ் லூயிஸ் டிப்ளாய் இவருக்கு ஹெட் டு வெட் ரெக்கார்ட் சுமாராக தான் இருக்குது ஒரு மேட்சுக்கு வெறும் செவன்டீன் ரன்ஸ் தான் ஆவரேஜாக அடிக்கிறாரு பட் இந்த கிரவுண்டில் இவரும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு ஒரு மேட்சுக்கு ஃபார்ட்டி ரன்ஸ் ஆவரேஜாக அடிக்கிறாரு ரிமைனிங் பேட்டர்ஸ்க்கெல்லாம் ஸ்டாட்ஸ் சுமாராக தான் இருக்குது அடுத்ததா ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் பவுலர்ஸ் ஹெட் டு வெட் அண்ட் வெனியூ ரெக்கார்ட் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லிசார்ட் வில்லியம்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் டீமுக்கு எதிராக அவர் பிளே பண்ண ஒரு மேட்சில் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு நாலு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு அந்த மேட்சில் இந்த கிரவுண்டில் டீசெண்டாக பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது செவன் இன்னிங்ஸில் செவன் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு அதே போல் தான் நன்றி பர்கரும் இந்த கிரவுண்டில் செவன் இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ணி செவன் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு இம்ரான் தாகிர் இந்த கிரவுண்டில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு அவர் பவுல் பண்ண ஃபோர் இன்னிங்ஸில் சிக்ஸ் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு அதே போல் தான் கைல் சிமான்ஸும் அவர் பிளே பண்ண ஃபோர் இன்னிங்ஸில் சிக்ஸ் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு இந்த கிரவுண்டில் அடுத்ததா சன் ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப்போட டீம் ரிவ்யூ பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் கைட் பார்க்கலாம் இந்த டீம் பார்த்தோம்னா இந்த சீசனில் இதுவரை ஏழு மேட்ச் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க அதில் நாலு மேட்சில் வின் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு மேட்சில் தோல்வி அணிஞ்சிருக்காங்க ஒரு மேட்ச் ரெயினால் கேன்சல் ஆயிடுச்சு வின் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி செவன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அபோ ஆவரேஜாக இருக்குது லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் நாலு மேட்சில் ஜெயிச்சிருக்காங்க பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் கரண்ட்டாக தேர்டு பிளேஸில் இருக்காங்க இந்த டீமில் பார்த்தோம்னா பேட்டர்ஸில் ட்ரிசன் ஸ்ட்ரப்ஸ் அண்டு ஜார்டன் ஹெர்மேன் இந்த ரெண்டு பேரும் தான் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க லீடிங் ரன் கெட்டர்ஸாக இருக்காங்க பவுலர்ஸில் ஒட்டானில் பேட்மேன் அண்டு டேனியல் வாரல் இந்த ரெண்டு பேரும் இந்த டீமோட லீடிங் விக்கெட் டேக்கர்ஸாக இருக்காங்க மார்கோ யான்சன் இதுவரை பார்த்தோம்னா சுமாராக தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு பட் லாஸ்ட் மூணு மேட்சில் அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸில் இம்ப்ரூவன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது லாஸ்ட் மூணு மேட்சில் டோட்டலாக சிக்ஸ் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு சன்ரைசர்ஸ் டீம் பார்த்தோம்னா இந்த லீக் ஸ்டேஜில் இன்னும் மூணு மேட்ச் அவங்க ப்ளே பண்ணும் அந்த மூணு மேட்சில் ரெண்டு மேட்ச் ஜெயிச்சா போதும் அவங்க ப்ளே ஆஃபுக்கு குவாலிஃபை ஆகிடுவாங்க அடுத்ததா சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் டீமோட பாசிபிள் பிளேயிங் லெவன் பார்க்கலாம் டாப் ஆர்டரில் டேவிட் மாலன் ஜார்டன் ஹெர்மேன் ஹெய்டன் மார்க்ரம் மிடில் ஆர்டரில் ட்ரிசன் ஸ்ட்ரப்ஸ் பேட்ரிக் க்ரூகர் லியாம் டாப்சன் டாம் அபல் லோவர் ஆர்டரில் மார்கோ யான்சன் சைமன் ஹார்மர் ஒட்டனில் பேட்மேன் அண்டு டேனியல் வாரல் அடுத்ததா ஒவ்வொரு பிளேயரோட ஃபார்ம் ரீசெண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் பார்க்கலாம் டாப் ஆர்டரில் ஜார்டன் ஹெர்மேன் இவருடைய ஃபார்ம் பார்த்தோம்னா நல்லா இருக்குது ஓவராலாக நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு பட் லாஸ்ட் மூணு மேட்சில் பர்ஃபார்மன்ஸ் ட்ராப் ஆகிருக்கு டேவிட் மாலன் அண்ட் ஏடன் மர்க்ரம் இந்த ரெண்டு பேருத்துடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் டீசெண்டாக இருக்குது ஏடன் மர்க்ரம் ரெண்டு மேட்ச் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் டேவிட் மாலன் இவர் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் ஒரே ஒரு மேட்சில் மட்டும் ஃபிஃப்டி அடிச்சிருக்காரு மிடில் ஆர்டரில் ட்ரிசன் ஸ்ட்ரப்ஸ் லியாம் டாப்சன் அண்ட் டாம் அபல் இந்த மூணு பேர்த்துடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது டாம் அபல் பார்த்தோம்னா ரீசெண்டாக டாப் ஆர்டரில் கிளம்பிறங்கி ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வராரு லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் ரெண்டு மேட்சில் ஃபிஃப்டி அடிச்சிருக்காரு ட்ரிசன் ஸ்ட்ரப்ஸ் இவர் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் ரெண்டு மேட்ச் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குது க்ரூகர் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு சில மேட்சஸில் மட்டும் டீசெண்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு லோவர் ஆர்டரில் ஒட்டனில் பேட்மேன் அண்டு டேனியல் வாரல் இந்த ரெண்டு பேர்த்துடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது கன்சிஸ்டண்ட்டாக எல்லா மேட்ச்லேயும் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அவங்களுக்கு அடுத்தபடியாக மார்கோ யான்சன் லாஸ்ட் மூணு மேட்சில் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குது அடுத்ததா சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் பேட்டர்ஸ் ஹெட் டு வெட் அண்ட் வெனியூ ரெக்கார்ட் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஜார்டன் ஹெர்மேன் ஹெட் டு வெட் ரெக்கார்ட் வெனியூ ரெக்கார்ட் ரெண்டுமே சுமாராக தான் இருக்குது ஏடன் மார்க்ரம் பார்த்திங்கன்னா ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் டீமுக்கு எதாவது ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு ஒரு மேட்சில் செஞ்சுரி அடிச்சிருக்காரு ஒரு மேட்சுக்கு ஆவரேஜாக ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் ஆவரேஜாக அடிக்கிறாரு ரிமைனிங் பேட்டர்ஸ்க்கெல்லாம் ஸ்டார்ட்ஸ் மாதிரி
சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப்புக்கு நான் டுவெல் தான் ரைட் பண்ணியிருக்கேன் அவங்களுடைய பேட்டிங் ஆர்டரில் சில மேட்சஸில் மாற்றங்கள் இருந்திருக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் ஸ்கோப்புக்கு டுவெல் தான் இருக்குது அந்தளவுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இல்லை கண்டிப்பாக நாம் ரிஸ்க் எடுத்து தான் ஆகணும் நீங்கள் ஸ்மால் லீக் இந்த போட்டியில் ப்ளே பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் ஆப்ஷன் டீசெண்ட் லெவலில் அவைலபிளாக இருக்குது டாஸ் ஃபேக்டர் பார்த்தோம்னா அந்தளவுக்கு ஒரு மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை என்ன தான் ஓவராலாக பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணக்கூடிய டீம் இந்த கிரௌண்டில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாலும் ரீசெண்டாக அதாவது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடுமே வந்து ஈக்குவலாக அந்த வின் ரிசல்ட் இருந்திருக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் பார்த்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது போல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஸ்கோப் அந்தளவுக்கு அவைலபிளாக இல்லாததால் இந்த மேட்சில் மினி கிராண்ட் லீக் அண்ட் கிராண்ட் லீக் இந்த ரெண்டு லீகில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும் நீங்கள் பிளேயர்ஸ்லேயும் அதே போல் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் ஆப்ஷன்லேயும் ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ஸ்மால் லீக் அண்ட் மல்டி வின்னர் லீக் ஜாயின் பண்ணலாம் அடுத்ததாக ஸ்ட்ராட்டஜி பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு டீம் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் மேட்ச் அவுட் கம்ஸ் பார்க்கலாம் டீம் ஸ்ட்ரென்த்தில் ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் டீமை விட சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் டீம் தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க அதில் நிறையா பிளேயர்ஸ் ஃபார்ம் நல்லா இருக்குது மெயினாக பவுலர்ஸ் ரொம்ப நல்ல ஃபார்மில் இருக்காங்க மேட்ச் அவுட் கம்ஸ் உங்களுக்கு பயஸ்டாக இல்லை இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது நம்ம ஃபேண்டசி டீம் பிக் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணக்கூடிய டீம்லேருந்து அதிக பேட்டர்ஸ் சூஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும் அதுவும் ஸ்ட்ராங்கான டீம் ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த டீம்லேருந்து அதிகமான பேட்டர்ஸை நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் அடுத்ததாக பேட்டர்ஸ் இந்த கிரவுண்டில் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இன்னும் இன்டெப்தாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனர்ஸுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த கிரவுண்டில் பார்த்தோம்னா செகண்டாக பேட் பண்ணும்போது விட ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணும்போது தான் ஓப்பனர்ஸுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குது சிக்ஸ்டி செவன் ரன்ஸ் ஆவரேஜாக அடிக்கிறாங்க அடுத்ததாக ஃபஸ்ட் இனிங்ஸ் அண்ட் செகண்ட் இனிங்ஸோட டாப் ஆர்டர் வர்சஸ் மிடில் ஆர்டர் ஆவரேஜ் ஸ்டார்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா ரெண்டுத்துலேயுமே டாப் ஆர்டர் பேட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்தால் அதிகமான ரன்கள் வந்திருக்கு மெயினாக ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணும்போது டாப் ஆர்டர் பேட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து செவன் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரன்ஸ் வந்திருக்கு அதாவது ஒன் நாட் த்ரீ ரன்ஸ் ஆவரேஜாக அடிக்கிறாங்க அதனால் இந்த போட்டியில் குறிப்பாக ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டீம் ஸ்ட்ராங்கான பேட்டிங் என்ன வச்சிருக்கிற டீம் ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணாங்க அப்படிங்கும் போது அந்த டீமோட டாப் த்ரீ பேட்டர்ஸை ப்ரிஃபர் பண்ணுறது பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும் செகண்ட் இன்னிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டாப் ஆர்டர் அண்ட் மிடில் ஆர்டர் ரெண்டு பேர்த்துக்கிட்ட இருந்தும் ஈக்குவலாக ரன்கள் வந்திருக்கு டாப் ஆர்டர் பேட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஃபிஃப்டி டூ ஆஃப் ரன்ஸும் மிடில் ஆர்டர் பேட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஃபார்ட்டி ஆஃப் ரன்ஸும் வந்திருக்கு இப்போது இந்த மேட்சுக்கான ஃபேண்டசி டீம் பார்க்கலாம் கீப்பர் செக்ஷனில் டோனாவன் ஃப்ரீரா அண்ட் ட்ரிசன் ஸ்டப்ஸ் இந்த ரெண்டு பேரும் பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்காங்க ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும்போது மட்டும் நீங்கள் டோனோவன் ஃபெரிராவை உங்கள் டீமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் ஆப்ஷனாக உங்கள் டீமில் பிக் பண்ணலாம் பேட்டர்ஸில் ஃபாவ் டூ ப்ளஸஸ் லூஎஸ் டூப்ளாய் ரீசா ஹென்ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டேவிட் மாலன் இந்த நாலு பேருமே பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்காங்க இதில் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு டாப் பிக்காக ஃபாவ் டூ ப்ளஸஸ் அதுக்கப்புறம் விக்கெட் கீப்பர் செக்ஷனில் ட்ரிசன் ஸ்டப்ஸ் இருக்காங்க உங்கள் டீமில் பிளேயர்ஸில் அந்தளவுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ட்ரிசன் ஸ்டப்ஸை கேப்டனாக ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும் போது ஆல்ரவுண்டர்ஸில் எடன் மர்க்காம் அண்ட் மார்கோ யான்சன் இந்த ரெண்டு பேரும் பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்காங்க இந்த போட்டியில் டாப் கேப்டன்சி பிக்காக இருக்காங்க மார்கோ யான்சனை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் எடன் மார்க்ராமை டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜும் கேப்டனாக ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்காங்க மார்கோ யான்சன் பார்த்தோம்னா சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் ஃபஸ்ட்டாக போல் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும் போது நீங்கள் அதிகமாக கேப்டனாக ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் செகண்டாக போல் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும் போது சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் ஒரு ஹியூஜ் டோட்டலை பதிவு பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணும்போது அப்படிங்கும் போது மட்டும்தான் இவருக்கு விக்கெட் டேக்கிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி டிசைட் பண்ணி இவரை கேப்டனாக ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் பவுலர்ஸில் லிசார்ட் வில்லியம்ஸ் நன்றி பர்கர் அண்டு டேனியல் ஓரல் இதில் லிசார்ட் வில்லியம்ஸ் அண்டு டேனியல் ஓரல் ரெண்டு பேருமே சூப்பர்பான ஃபார்மில் இருக்காங்க கன்சிஸ்டண்ட்டாக விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க இதில் சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் ஃபஸ்ட்டாக போல் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும் போது ஒட்டனில் பேட்மேன் இவரும் பெஸ்ட்
ஒரு குவாலிட்டியான பவுலிங் யூனிட்டை ஃபேஸ் பண்ண போகிறாங்க ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் ரொம்பவே சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மேட்சுக்கான ஃபைனல் அப்டேட்ஸ் டாஸுக்கு அப்புறமா நான் டெலிகிராமில் அப்டேட் பண்ணுறேன் டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி அங்கேயும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் சொல்கிற ஸ்டார்ட்ஸ் போக இன்னும் நிறையா ஸ்டார்ட்ஸ் நான் அங்கேயும் ஷேர் பண்ணுவேன் அந்த ஸ்டார்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது போக நீங்கள் கிரிக்கெட் டாட் காம் இஎஸ்பிஎன் கிரிக் அண்ட் ஃபோ கிரிக் பஸ் இந்த வெப்சைட்டில் வரக்கூடிய ஆர்டிகல்ஸை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுற பட்சத்தில் கிரிக்கெட் பற்றி நீங்கள் நிறையா தெரிஞ்சுக்கலாம் அது ஃபேண்டசி டீம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் இதையும் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்